Fala torcedor, fala torcedora, tô chegando aqui no canal Repórter Bruno Flores pra gente falar de Grêmio, fazer o vestiário, a repercussão do tricolor, do empate diante da equipe do Flamengo. O Grêmio saiu vencendo por 1x0 o gol do PP, depois acabou sofrendo um empate num gol de pênalti. E o técnico Renato comentou esse pênalti que foi marcado a favor do Flamengo, o lance em que o Kahneman cabeceia a bola, a bola toca na mão dele e a arbitragem marca a penalidade máxima. E também eu quero trazer aqui o que disse o Renato sobre as situações físicas do Diego Souza e também do Maicon, que sentiram problemas durante a partida, foram substituídos e agora preocupam também para a sequência do Campeonato Brasileiro e talvez preocupem também para o Campeonato Gaúcho. A gente já vai falar detalhadamente sobre tudo isso, hein? Mas antes, roda a vinheta! Gente, vamos falar de Grêmio, eu tô com alguns assuntos separados aqui pra gente tratar nesse vídeo, algumas informações importantes que foram dadas pelo técnico Renato Portaluppi de tudo que envolveu o jogo entre Grêmio e Flamengo, desempenho em campo, uh, os casos dos problemas que tiveram o Diego Souza e o Maicon e como isso se preocupa também para a sequência dos jogos do Grêmio. Antes eu peço, é claro, que você vá deixando seu like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, nós já somos aqui Quase 3 mil inscritos, hein? Muito obrigado a você que acompanha o canal Repórter Bruno Flores. E se você não acompanha ainda, não é inscrito, se inscreva aqui, ative o sininho com as notificações, porque aí você recebe um aviso no seu celular sempre que tiver vídeo novo no ar. Todos os dias eu tô chegando com as informações da dupla. Mas vamos lá, eu quero começar falando sobre o jogo em si, o jogo do Grêmio contra a equipe do Flamengo. Placar de 1 a 1 eu já falei na abertura do vídeo que o Grêmio marcou o gol eh, abrindo o placar com o PP, depois acabou tendo um empate através de um pênalti e o pênalti o técnico Renato se, li, se limitou a não falar sobre a arbitragem, diz que comenta o time dele, que o lance foi uma cabeçada do Kahneman que a bola bate na mão do argentino e o árbitro da partida o Rafael Trassi marca o pênalti ele não entrou, ele Renato uh, na condição de comentar a arbitragem, mas diz que foi um lance infeliz e que o Grêmio merecia ter saído do Maracanã com a vitória, porque segundo ele o time jogou mais contra o Corinthians e a bola não entrou, e jogou mais contra o Flamengo, a bola entrou, mas teve o lance infeliz, e foi nesse contexto que o Renato colocou essa adjetivação no, na marcação do pênalti, e houve esse lance infeliz, e o Grêmio então tomou o empate e acabou não saindo com a vitória, que segundo o técnico Renato, o Grêmio merecia pelo que apresentou diante da equipe do Flamengo lá no estádio do Maracanã. Também nesse jogo, dois atletas saíram sentindo, o Diego Souza sentiu a coxa e o Maicon acabou tendo um entorce no tornozelo direito e saiu da partida. Questionado sobre essas situações, o técnico Renato disse que não entraria no detalhe dessas lesões que falou com os atletas, mas que os jogadores vão ser reavaliados amanhã. Então o departamento médico vai realizar exames nos jogadores e o Renato disse então que não ia comentar antes das 24 horas da lesão. Né? Os jogadores têm que esperar, no popular tem que esperar esfriar a região, né? tem que esperar baixar um pouco a adrenalina, os jogadores esperam, é claro, sempre para serem examinados no outro dia. Então amanhã o departamento médico do Grêmio entra mais forte em ação, examina esses atletas e aí sim pode-se ter alguma constatação de lesão, por exemplo, ou mesmo uma informação contrária a isso que seria, no caso, o jogador não ter nenhuma lesão, no caso do Maicon, nesse problema no tornozelo, e no caso do Diego Souza, subiu para cabecear uma bola e aí quando caiu sentiu a coxa, os dois foram substituídos e aí começam a preocupar, para o jogo do fim de semana eu diria que não, porque o Grêmio já tem o um planejamento, eu já falei num outro vídeo uh, sobre isso, de utilizar os reservas no jogo do fim de semana contra o Vasco, inclusive é possível que nesse jogo aconteçam as estreias do Robinho e do Everton, então o técnico Renato deve uh, utilizar muito o banco de reservas, deve colocar poucos titulares, talvez até nenhum, em campo diante dessa equipe do Vasco, depende de como os jogadores sentiram uh, o peso e o desgaste desse jogo contra a equipe do Flamengo hoje, só que depois do jogo contra o Vasco, tem a partida contra o Caxias na quarta-feira da semana que vem, 
pelo Campeonato Gaúcho, a primeira final. Então essa é a maior preocupação do Grêmio agora. Se um desses dois jogadores, ou mesmo os dois, se eles têm algum problema que pode prejudicar o planejamento dos titulares e, claro, desses dois atletas, do Maicon e do Diego Souza, para o jogo da próxima quarta-feira, quando o Grêmio vai sim usar titulares contra o Caxias na primeira final do Campeonato Gaúcho. Se você gostou desse vídeo, se gosta do conteúdo do canal, vou repetir aquele pedido especial, né? Vai aqui embaixo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, porque todos os dias eu tô chegando aqui com vídeo de Grêmio de Inter, com todas as informações da dupla Grenal. A qualquer momento, então, eu vou voltar por aqui. Valeu?